Je suis né à Versailles, ma mère me promenait dans les jardins du château de Versailles et à trois ans je lui ai dit quand je serai grand je ferai ça, en lui montrant le château. La petite histoire c'est qu'à 18 ans j'étais dans le château en train de travailler. Je m'appelle Étienne Ressac, je suis sculpteur ornomaniste. En tant que sculpteur ornomaniste, la démarche elle est extrêmement technique, extrêmement précise et extrêmement codifiée. On apprend euh, la rigueur du dessin, la façon de sculpter suivant une époque. Ça va jusqu'à l'affûtage des outils qui sont plus ou moins fins. La feuille d'acanthe lui XVI, elle, elle se compose d'une certaine manière, elle s'équilibre d'une certaine manière. Tout le vocabulaire, tout le solfège, euh, on l'a. Donc vous ne faites que réinterpréter. On n'invente pas, on réinterprète. La sculpture d'ornement, si elle flotte, si elle est trop fine, alors que vous avez des bâtiments qui sont énormes, elle disparaît. Et c'est pour ça que c'est un métier qui prend beaucoup de temps à apprendre, parce que ça demande un regard sur l'architecture. La préoccupation première, c'est d'avoir des objets qui ont un impact sur l'espace le, dans lequel ils se trouvent. Elle est à la fois le mouvement, elle est assez sensuelle. Vous avez des points de lumière qui s'accrochent dessus. Ça crée un élément qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus harmonieux. C'est juste là où j'existe. C'est au moment où j'imprime ce, ça. Autrement, je n'existe pas. J'aurais pas cette technique-là, traditionnelle, euh, je ne sais même pas si je serais encore là. Moi, j'ai évolué là où j'en suis, c'est par la demande des clients qui, tout d'un coup, ils disent bah, « Tiens, il sait faire ça, ça, mais est-ce que tu peux me faire ça ?»« Voilà, tu vas me sortir un bas-relief art déco de 5 mètres de long. »« Euh, ouais. <rire> » Là, c'est un vrai challenge. On se pose vraiment 10 000 questions sur le plan, sur la vision, est-ce que vraiment ça va fonctionner On dessine, et puis on le finalise vraiment avec notre sensibilité. Tout le cheminement, il est dans mes mains. Quoi. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Quand vous travaillez avec un matériau de synthèse, donc vous pouvez lui inculquer des formes incroyables, faire des collages dans tous les sens. Au final, vous avez un objet qui est à l'image de ce que vous voulez, avec des propriétés qui sont bien meilleures que celles du bois. C'est personnel, il y a une sorte de curiosité qui fait que c'est le temps de recherche qui est intéressant. En ce moment, mon truc, c'est de comparer les réactions de la matière par rapport à des envies euh, qui arrivent. Je fais des cires perdues, je fais des cires directes, je taille dans la mousse. Je commence une sculpture, automatiquement ça part sur autre chose, parce que c'est une quintessence de trucs qui me turlupinent dans la tête et qui vont sortir à un moment donné. Je travaille un instinct, quoi. Cette idée de liberté, je l'ai toujours eue. Sauf que là, c'est pire en pire. Quoi. <rire> Ce qui est extraordinaire dans le dispositif des maîtres d'art, c'est les trois ans qui sont alloués de formation. Ça permet de prendre le temps voilà l'élève que vous avez, mais d'une manière complètement désintéressée, peut détailler ses envies. J'avais rien à gagner, euh, sauf le plaisir et l'impression d'avoir transmis euh, des choses importantes et dans des conditions incroyables. Mmh.